乐观。哎，好，蓝色的部分有些地方看不到，好，也把它画出来好了。好，我们看受力面积是多少？哎，长跟宽，长宽高都是八公分，所以受力面积跟上面基本上是一样的，八乘八六十四平方公分。那我们算一下哦，压力大小十二，有没有意见？好，十二再乘上六十四。啊，十二乘以六十四，那同学算一下，六百四啊，六百四加一二八等于七百六十八。好，向上的总力等于七百六十八克重，有没有意见？七百六十八克重，那同学可以看得出来，向上的总力远大于。向下的总力，所以他们可不可以抵消？当然不可以抵消，就是因为不会抵消。向上的总力大于向下的总力，造成一个向上的合力哦。同学，方向相反的力量是可以相减的，方向相反、大小相同是可以抵消。那大小不同是不能抵消。那既然不能抵消的话，看哪个力量比较大，最后合力的方向就向哪里。这里向上的力量大于向下的总力，于是造成一个向上。的合力，这个向上的合力就是前面我们所要介绍的浮力，所以基本上浮力是来自于哪里？来自于压力，啊，来自于这个上压力跟下压力不一样，上压力大于下压力，造成一个向上的合力。好，这是例题五，好，有关。地理压力的部分，老师介绍到这里。当然啊，课本上还有稍微提到大气压力，老师大致上谈一下子啊。这里记事知识也是常识嘛，下回人家问你，不要一问三不知啊，人家问几次就知道，几点洗白痴，哎，一问三不知，三问你就变白痴，所以要丰富的学养，对自然界要了解非常的透彻啊。前几天。刮台风，台风怎么走，怎么来？哦，台风是什么？哎，是高压还是低气压？啊，老师大致上谈一下子。其实台风大部分都是在热带海面所形成的。为什么？因为在热带，阳光普照啊，嘿，阳光。把非常多的热量晒在海面上，这个海水呢吸收了阳光，水分会不会蒸发？会蒸发向上，好向上就产生了风，产生了气旋，好就产生了气旋，这样旋转旋转旋转，好就产生气旋漩涡。哦，你说老师漩涡好像有印象，水的漩涡好像有看过，你可以回去做一个简单的实验。好，今天晚上回家。如果你有洗澡，哎，而且在澡盆里面洗澡的话，顺便做一个简单的实验，好，先不要跳到澡盆里，不要太急，好，在澡盆里面装了水，好，用手去给它拉拉嘞，好，去给它旋转，好，旋转的时候用逆时钟啦，不要顺时钟旋转，用逆时钟旋转，因为在北半球气旋都是逆时钟，你下次注意看那个漩涡都是逆时钟，那是跟地球的自转有关，那是科斯力哈。好，你把它旋转一下。好，一旋转的时候，你发现水位的高低变化了，中央的水位下降了，周围的水位升高了，而且周围水的速率会比较快。哦，中央水的速率会比较慢。好，它就像台风的气旋是一样的。哦，台风外围那是高压环流。啊、哦，环流好，这个环流的风速是比较快的。刚进入暴风半径的时候，其实那时候风速以及它的破坏力是最强的。为什么？它向前走啊、哦，旋转的速度加上它前走的速度，向前走的速度，两个速度加在一起，哦，它的风速是最快，破坏力最强。那么台风眼就是低压中心，就像老师刚才所说的那个水的漩涡的中心。它是低压中心，它的风速是最慢的哦。有些台风，甚至于台风眼还可以看到太阳呢。哇，太阳！小的时候老师曾经有个错觉哈、哦，那时候是错误的观念呐、啊，以为台风眼哇，那个台风风速一定是特别的快的哦，一定非常可怕的。其实不是的，台风眼哈、哦、不可怕啊、哦，台风眼它比较。
，它是低压中心，风速比较慢，风速比较慢。同学记到哦，好，这是台风。当然你说老师那是低气压，没错，哎，台风就是低压中心，水位越低，水压当然是越小。所以我们从水来推测，因为台风啊，你用肉眼看，哇，这么宽大。你想全部看到，可能很困难啦。除非你到这个天空非常高的地方，你坐太空梭，可能就可以看到那个台风哦，在那边行走，就蛮好看的。嘿，所以从水来看台风，当然在寒带呢，会形成所谓的冷高压。好、哦，冷高压，像到了冬天，哎，冷高压从蒙古南下。从蒙古哦，你不要说老师哇，蒙古有热带性低气压哦，有个台风很少大陆吹到台湾，还行不可能的台积啦，哪有这种事情？从大陆来的是冷高压，冷高压一南下的时候，天气会变得比较好。为什么？因为在蒙古那边是干燥气候嘛，不像热带海洋有很多的水汽，它没有什么水汽啊、哦，没有水汽。好，这个冷高压南下哈、哦，南下渐渐的把热带性的低气压逼下去。当然啦，在他们接触的地方叫做封面。好，那我说热带性的低气压有很丰富的水汽，遇到了冷高压，在封面的地方，这些水汽会凝结变成水，哈，所以容易造成下雨、梅雨，啊，梅雨。那我说到了冬天，冷高压，哎，它比较强大，就把热带性的低气压压下去了。好，这时候天气就变冷了，天气变冷比较干燥，哈，天气可能会比较好，那叫做。秋高气爽，对不对？秋天的时候，冷高压就来了。当然，这个气压的测量，哈，气压的测量，那是牵涉托里切利的实验，因为课本上没有介绍。那同学有个概念就可以了，哈、哦。热带性低气压、冷高压，另外高山上空气比较稀薄，气压是比较低的。啊，气压比较低的，像喜马拉雅山，你要攀登的话，嚯、哦，可能要携带这个氧气筒。为什么？空气非常的稀薄，要克服那里的气候，非常的困难的啊。这是有关气压。另外呢，血压啊，血压当时一个尝试，将来同学在。啊，念高中、大学以后啊，你可以再去深入的学习啊，有关压力、压力的计算以及这一些压力如何测量，要做些什么实验。那今天老师谈的压力，谈到这边，希望同学在这一册里面能够学得很好，尤其是要对理化产生信心，要有兴趣，因为它是一个很可爱的学科嘛。你看老师就知道。好看完这一集之后，你要赶快的想一想，你学到了什么，以后要怎么继续的学。怎么努力的学哦，记清楚哦，一定要继续的看老师分析理化啊、哦，老师会把整个国中理化很完完整整的介绍给同学。好，在这里祝福同学学得很好，谢谢同学的观赏，再见。